வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் இந்த வாழை இலைங்க இந்த வாழை வந்து நம்முடைய பண்பாடு உணவு முறையில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது தான் இந்த வாழை இந்த இதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நமக்கு நிறைய தெரியாது இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு நம்ம சொல்கிற விஷயம் எல்லாமே புதுசாக இருக்குங்க வாழை மரத்தில் இருக்கிற உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புகளுமே ஏதாவது ஒரு வகையில் நமக்கு நன்மையை தந்துட்டு தான் இருக்குது அதாவது வாழை மரத்தில் உள்ள வாழை இலை வாழைப்பழம் வாழைப்பூ வாழை தண்டு வாழை தண்டோட சாறு இதில் இருக்கிற எல்லா இதுவுமே நமக்கு மருத்துவ குணங்களை தருது வாழைப்பழம் விளைவிக்கிறதுல உலகத்திலேயே உச்சத்தில் நிற்கிறது நம்ம இந்தியா தாங்க அதாவது இந்தியாவில் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எழுபது லட்சம் டன் வாழைப்பழம் வந்து உற்பத்தி செய்கிறாங்க வாழையோட மற்றொரு சிறப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழை மரத்தில் இருக்கிற எல்லா பாகங்களுமே மக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது பூ இலை காய் கனி தண்டு நாற்பகுதி என எதுவுமே வீணாகாதுங்க இந்த வாழை மரத்தில் வாழை வந்து ஆசியாவில் தோன்றது என்றாலும் அதோட மற்ற வெப்பமண்டலங்களான ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா போன்றவற்றுக்கும் இது பரவிடுச்சிங்க இதில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந் நம்ம உட்கொள்கிற உணவை வந்து வாழை இலையில் பரிமாறி சாப்பிடும் பொழுது நமக்கு ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் கிடைக்குங்க இதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூடாக சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து வாழை இலையில் பரிமாறும் போது அதில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்துக்கள்லாம் உணவு பொருட்களை உறிஞ்சிருங்க அதாவது நம்ம தினமும் ஒரு வாழைப்பழத்தை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு கண் பிரச்சனைகளை வராமல் பார்த்துக்கலாம் இதில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து நமக்கு தேவையான விட்டமின்களை தருவதுனால வாழைப்பழம் அவ்வளோ நல்லது நமக்கு எனவே நமக்கு வந்து இந்த மாலை கண் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் இந்த வாழைப்பழம் தடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைய பார்த்திங்கன்னா அதிகாலையில் சூரிய ஒளியில் காட்டும்படி வாழை இலையில் இஞ்சி எண்ணெயை தடவி சூரிய ஒளி படவில் வைக்கிறச்சோன்னா குழந்தைகளுக்கு தேவையான விட்டமின் டி சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் எனவே இதில் தயாராமல் நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா குழந்தையோட சரும பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகும் வாழை இலையில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி நம்முடைய சருமத்தில் அரிப்பு ஏற்படுற இடத்துல வச்சிங்கன்னா நம்ம தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகிடும் இதனை தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நமக்கு தோல் அரிப்பு ஏற்படுறது சுத்தமாக நின்று போயிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் தீக்காயம் ஏற்பட்ட உடனே வாழை இலையில் தான் படுக்க வைப்பாங்க அதாவது இதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலையில் உள்ள குளிர்ச்சி சக்தி தாங்க வாழை இலை வந்து வெப்பத்தை வெளிப்படுத்தாம இருக்கும் ஆனால் வாழை இலையில் இஞ்சி எண்ணெயை ஊற்றி நம்முடைய தீக்காயம் உள்ள இடத்துல வச்சோம்னா நமக்கு விரைவில் காயம் சரியாகிடும் நம்ம தினமும் வாழை இலையில் உணவுகளை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து நல்லா எளிதில் கிடைக்கும் இதனால் இளம் வயதில் ஏற்படுற இளநர பிரச்சனைலாம் சரியாகிடுங்க மேலும் முடி உதிர்தலும் தடுக்கப்படும் வாழை இலையில் அதிக அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் இருக்கிறதுனால தினமும் வாழை இலையில் உணவு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் வாழை இலையில் உணவுகளை கட்டி எடுத்து செல்வதுனாலையும் நம்முடைய உணவு வந்து கெட்டு போகாமலும் இருக்கும் இதில் அதிக அளவு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் இருப்பதுனால நம்ம உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாழை தண்டு பொரியல் சாம்பார் இது மாதிரி செஞ்சு வந் சாப்பிட்டிங்கன்னா சிறுநீரக செயல்பாடு நல்லாயிருக்கும் சிறுநீரகத்தில் கல்கள் எதுவும் தோன்றாது சிறுநீர் நல்லா கழியும் ஒரு டம்ளர் அளவு வாழப்பட்ட சாத்தை வந்து பாம்பு கடி பட்டவர்களுக்கு முதலுவி சிகிச்சையாக இன்னமும் கிராமப்புறங்களில் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க வாழைப்பழம் வந்து இரவு நேரத்தில் சாப்பிட்டிங்கன்னா உணவு உண்ட பின் நல்லா செரிமான ஆகும் மலச்சிக்கல் எதுவும் இருக்காது நோயாளிகளோட உடல் தேர்றதுக்கும் நல்ல உகந்த பழமாக அந்த வாழைப்பழம் விளங்குதுங்க வாழை இலை குறுத்த தீப்புண்கள் மீது கட்டினா கொப்பளங்கள் இருந்தாலும் அதை மீது வச்சு கட்டினோன்னா அதெல்லாம் சரியாகிடும் அதே மாதிரி இந்த பிஞ்சி வாழைக்காய் கூட்டு செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா உடல் உறுதி நல் அதிகரிக்கும் வயிற்று புண்கள்லாம் மாறும் வாரம் ஒரு முறை வாழைக்காய் பொரியலோ வறுவலோ செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா ரத்தம் நல்லா பெருகும் உடல் நல்லா உறுதியாகும் துவரம் பருப்போட வாழைப்பூவை சேர்த்து கூட்டு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா பித்த நோய்கள் ரத்தம்லாம் நல்லா விருத்தியாகுங்க மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்களோட மூலிகை செடி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க